ಸ್ವರ್ಣ ಮಹಿಮ ಪರಂ ಪ್ರಭು ಶಿವಬಿಂದು ದಿವ್ಯ ಜನನಿ ಏವಂ ಪರಂ ಪ್ರಭುಂಕರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲರೆ ಆಜಿರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಫರ ಪ್ರಣಾಮ ಸಮರ್ಪಣ ಕರಿವಾರ ಸಹಿತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ತ ಮಾತೃ ಸಂತಾನ ಮಾನಕು ಮೋ ಪ್ರಣಾಮ ಜನಾಚಿ ಸಮಸ್ತ ಹೃದಯ ಮಾಂಕರ ವಿದ್ಯು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಜ್ಞಾಪನ ಕರುಚಿ ಆಮೆ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಣಾಮ ದಾ ಸನ್ಮಾನ ಜಣೈ ತಾಂಕರ ಜನ್ಮ ಶತವಾರ್ಷಿಕರ ಈ ಮುಹೂರ್ತರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಷಯವಸ್ತು ಉಪರೆ ಆಲೋಚನಾ ಕರುಚಿ ಆಲೋಚನಾಟಿ ಹೋಗಿ ಶರೀರ ಸಾಧನಾ ಆಮೆ ಯಮಿತಿ ಭಾಯಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಹಿಲೆ ಸೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಧನಾ ವಾಸ್ತವರೆ ಯಪರ್ಯಂತ ಆಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಕರಿಚು ಏಪರ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರವಾ ವಾಸ್ತವರೆ ಸಂಭವಪರ ನೇ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಭಿತ್ತಿ ಸಬು ಸತ್ತಾಂಕರ ಸಾಧನ ಹಾ ಆವಶ್ಯಕ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾನ ಭಾವರೆ ಅಗ್ರಗತಿ ಹಾ ಆವಶ್ಯಕ ಭಗವಾನ ಜೇತೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪರೆ ಪರಿಪ್ರಕಾಶ ಕರೆ ಸೇರೆ ಶರೀರ ಬಿ ಭೂಮಿಕಾ ರಹಿಚಿ ಸೇ ಭೂಮಿಕಾ ನಿರ್ವಾಹ ಕರವಾ ಶರೀರ ಸಾಧನಾ ಕರವಾ ಆವಶ್ಯಕ ಆಮೆ ಸೇ ಉದ್ದೇಶರೆ ಜೇತು ಮಾಂಕರ ಯಂತ್ರ ಹಿಸಾಬರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಣಬ ದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಟಿ ನಿಜರ ಸಾಧನಾ ವ್ರತ ರೂಪ ಗ್ರಹಣ ಕರೆ ತಾಂಕರ ಜನ್ಮ ಶತವಾರ್ಷಿಕರ ಈ ಮುಹೂರ್ತರೆ ಆಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಷಯವಸ್ತು ಉಪರೆ ಆಲೋಚನಾ ಕರುಚೆ ಪೂರ್ವರು ಆಮೆ ಯಾ ಆಲೋಚನಾ ಕರೆ ಮು ಕೇವಳ ಮೆಸೇಜ ಟಿ ಪಡು ಮಾಂಕರ ಮೆಸೇಜ ಮಾ ಕೌಂತ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೋಗ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ಆಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬಡಿ ಫರ್ ದಿಸ್ ದ ಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಿಜಿಕಲಿ ಈಟ್ ವೆಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ದಟ್ ದ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಎಕಥಾ ಭೂಲಿ ಜಾವ ನಾ ಜೆ ಆಮ ಯೋಗರೆ ಸಫಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಜನಕ ಎಕ ಸುಸ್ಥ ಏವಂ ಬಳವಾನ ಶರೀರ ಆವಶ್ಯಕ ಏವಂ ಎಪಾಯ ಶರೀರಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕರವಾ ಆವಶ್ಯಕ ಎಕ ಶಕ್ತಿರ ಜೀವನ ನಿಯಮಿತ ಜೀವನ ಬಂಚಿವ ಆವಶ್ಯಕ ಕಿಛ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಸಹಿತ ಖಾದ್ಯ ಏವಂ ನಿದ್ರಾರೆ ನಿಯಮಿತ ಬಜಾಯ ರಖಿವ ಆವಶ್ಯಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯರೆ ಹಿ ರೂಪಾಂತರ ಪಥಕ್ಕೆ ಆಮೆ ಮಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಿಪಾರ ಮಾ ಕೌಂ ಶರೀರ ಭೂಮಿಕಾ ವಾಸ್ತವರೆ ಭಗವಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕರ ಭಗವಾನ ನಿಜಕ್ಕ ಚಾರೋಟಿ ವಿಭಾವರೆ ಜಗತ್ತರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕರೆ ಎಹಾ ಹೂ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಾನ ನಿಜಕ್ಕ ಮನರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪೆ ಪ್ರಾಣರೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೆ ಅಂತರಾತ್ಮರೆ ಪ್ರೇಮ ರೂಪೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕರೆ ಏವಂ ಭಗವತ ಸೌಂದರ್ಯ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಯ ಸೇತೆ ಹಬ ಭಗವಾನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಶರೀರ ನಿಜರ ಈ ದಾಯಿತ್ವಟಿ ನಿರ್ವಾಹ ಕರವಾ ನಿಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರವಾ ಆವಶ್ಯಕ ಸೇಪಾಯ ಆಮಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಧನಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಕರ ಪಡ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮರೆ ಸಾಧನಾ ಕರ ಪಡ ಕಿಂತು ಗೋಟಿ ಕಥಾ ಆಮ ಮಾನ ಭಿತರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತ ರಹ ದರಕಾರ ಶರೀರ ಸಾಧನಾ ಮಾನೆ ನುಹ ಕೇವಳ ಫಿಜಿಕಾಲ ಎಕ್ಸರಸೈಜಸ್ ಬಾ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೇವಳ ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಧನಾ ನುಹೆ ಫಿಜಿಕಾಲ ಎಕ್ಸರಸೈಜ ಬಾ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಟಿ ಶರೀರ ಸಾಧನಾರ ಗೋಟಿ ದಿಗ ಕಿಂತು ಎಹಾ ಸಬು ಕಿಛಿ ನುಹೆ 
ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମା ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ଶାରୀରିକ ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଆମେ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ସଚେତନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ କଥାଟିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଇ ସଂଗତି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେତିକିବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାବ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଦରକାର ମା ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମାନି ଆମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାର ଧାରାରେ ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଯାହାକି ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ସାଧନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ କରୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଦ ଟୋଟାଲ ହାରମୋନି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କମ୍ସ ପରଫେକ୍ଟ ବିଉଟି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଥ୍ରୁ ୟୋର ବଡି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନା କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶରୀର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଶରୀର ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଟି ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୂପ ଏ ଦିଟା ଭିନ୍ନ କଥା ବିଉଟି ଆଣ୍ଡ ବିଉଟିଫୁଲ ଫର୍ମ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆମେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ଆସିଯାଏ ବୋଧ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବିଉଟିଫୁଲ ବଡି ଶରୀର ଶରୀର ର ଗଠନ ଏଥିରେ ଥିବା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କଥା ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ରୂପର ଊର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀର କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲୁ ତ ସେ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସେ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ଭଗବତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ତ ଆମେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ଦେଖିବା ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ ବୋଧ ହୁଏ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମାନ କଥା ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 
ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଅତି ବୟସ୍କ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନା ତାଙ୍କର କେଶ ସଜ୍ଜା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ଲୋ ଅଛି ନା ସିଏ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଥିବ ବୟସ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବୟସ ଜନିତ ଅନେକ ସୂଚନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସେ ହସକୁ ଦେଖିଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ଲାଗେ ପରଫେକ୍ଟ ବିୟୁଟି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ କାରଣ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଫର୍ମ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ବାସ୍ତବରେ ରୂପର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧରେ ସେଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସରଳ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବହୁତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରଳତା ଭରି ହେଇକି ଥାଏ ତ ସେଇ ସରଳତାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି ତ ଏକ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସାଧନାଟି ବା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବା ସାଧନାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଶରୀରରେ ସେମିତି ଏକ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରଟି ରୂପାନ୍ତରର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଡ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜେନ୍ ଲାଇଫ ବଟ୍ ଫର ଦି ବଡି ଟୁ ବି ଟ୍ରୁଲି ପରଫେକ୍ଟ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ଓପନ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସେସ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଓନଲି ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ଆସ୍ପାୟାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟୁ ରିଅଲାଇଜ ଦି ଡିଭାଇନ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସାଧନାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ସେ ତାକୁ କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସଚେତନତାର ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସଚେତନତା ମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛ ଦରକାର ଶରୀରଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆପଣ ଭୟ କାରଣରୁ ରହିବେ ନାହିଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶରୀର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ଏହା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆମର ଓରାଲ ହାଇଜିନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ନଖ କେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମୟ ସମୟରେ କାଟିବା ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ ନ କଲେ ଆମର ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ରୋଗ ଭୟରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ ବରଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କାରଣରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ କାରଣରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଭାବର ସହିତ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ରୋଗର ଭୟରେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ରଙ୍ଗ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ 
गोटे प्रकार श्रद्धार कारण अभ्यास करवा दिस् अल्सो ए रूल अफ योगा गोटे हाइजेनिक लाइफ आमको बचा पड़े सहित खाद्य संपर्क में माँ कौन जे कि गोटे परिष्कार परिच्छन परेश उत्तम मनोभाव सहित रंधा जा खाद्य जो खाद्यटी लघुपाक परिष्कार परिच्छन हो उत्तम मनोभाव सहित भगवान को कृतज्ञता जन आम से खाद्य ग्रहण करने दरकार अत्यधिक तेल मसला सहित गुरुपाक खाद्य शरीर पर क्षतिकारक होता है जहाँप शरीर अनेक समय अनेक रोग सम्मुखीन हुए जार कारण सी जहाँ भूमिका निर्वाह करने प्रस्तुत हवा कथा से बहुत बाधा आसे आम से सचेतन हवा जो आम खाद्य ग्रहण करें सब सचेतन हवा दरकार से खाद्यटी कौन आम कौन खाऊ से खाद्य ना अखाद्य कारण ये भगवत मंदिर मध्य जेकोसी वस्तुगुड़ी खाद्य आकार रे प्रवेश करने सुजोग न पाइबा आवश्यक आम से सब सचेतन हवा खाद्यटी को टाइप रब गोटे सिलेक्टेड दिस दिस एम खाइबा ये खाद्य आम खाइबा सेमती ना खाद्यटी गुरुपाक हवा दरकार एवं आम शरीर पर जीक आवश्यक ना कम ना अधिका से प्रति भी आम सचेतन हवा ये प्रश्न बेले बेले आसे जे शरीर पर एक्जाक्टली के आवश्यक आम कमी जानवा माँ कौन शरीर जदि मन प्राण द्वारा परिचालित न हो अंतरात्मा द्वारा परिचाल हे तेज शरीर मध्य जो ज्ञानटी अच्छी सी निजर पर कौन क्षतिकारक कौन सहायक से भल भाव जानी जी की खाद्य आवश्यक से ग्रहण कर ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करा आम भल भाव जानी जो कौन अखाद्य आम शरीर मध्य प्रवेश कै शरीर प्रथम ही प्रतिक्रिया देखाए एवं सी सांगे सांगे बलपूर्वक से क्षतिकारक खाद्यटी बाहर को बाहर कर दे बांति मान कि माँ कौन मन प्राण शरीर को एमती एक करप्ट अवस्था को नहीं जाती ये शरीर टी हूँ गोटे आज्ञाधीन भृत्य पी तार ये अमानिया मालिक मैंने जहाँ कहते सी अनायास मानिजे जार फल अनेक क्षति सह पड़े तो शारीरिक साधन यह मध्य गोटे प्रमुख दिग आम पर समय आंदर भाव आलोचना कर मन प्राण द्वारा द्वारा नुहे बर शरीर को शरीर दायित्व अंतरात्मा द्वारा प्रभावित ही आमको नबार अच्छे तो आमको ये कथा मानक पड़ो माँ कह फिजिकाल एक्सरसाइज आंपल एंड हाइजेन लाइफ कि शारीरिक साधनार प्रमुख दिग नुहे माँ कौन बट फर दि बडी टू वि ट्रुअली परफेक्ट इट मस्ट ओपन टू दि डिभन फोर्सेस इट मस्ट वि सब्जेक्ट ओनली टू टू दि डिभन इनफ्लुएंस एंड मस्ट आसपायर कन्स्टाटली टू रियलाइज द डिभन शरीर जब बास्तव में पूर्णता प्राप्त करने चाहिए यह भगवत शक्ति प्रति निजक उन्मुक्त रखा पड़ो यह केवल भगवत प्रभाव में प्रभावित हाक पड़ो एवं निरंतर भगवान को निज मध्य रियलाइज करने अनुभव कर प्रयास से लग रहे यणीटी को पढ़ला बेल को आम मन में अनेक जिज्ञासा आसू थी जे बास्तव में शरीर निजक ऊर्धतम शक्ति प्रति भगवत दिव्य शक्ति प्रति किपर निजक उन्मुक्त कर शरीर किपर भगवत दिव्य शक्ति द्वारा प्रभावित हे बा दिव्यों द्वारा केमी प्रभावित हे एवं शरीर मध्य भगवत उपलब्धि केमी हे बा भगवान को शरीर उपलब्धि करने किपर आस्पृहा कर कथाटी अनेक बिंदु आम मान सामना को आस गोटे कथा भी माँ कही जो कथा आम अभ्यास कले धीरे धीरे शरीर टी ये सब उच्चतम दिव्य शक्ति प्रति उन्मुक्त हो पार शरीर मध्य भी भगवत प्रभाव प्रति गोटे आस्पृहा जग्रत हम सेठा हूँ 
पूज्य प्रणब दा उदाहरण नहीं कथ बुझिपर प्रणब दा मां को अनुरोध कले मां मत कि कार्य प्रदान करतु जो कार्य शारीरिक श्रम आवश्यक पड़ता किसी फिजिकल लेबर आवश्यक पड़ता भगवान कम हिसाब से मां कम हिसाब से जदि किसी फिजिकल लेबर आवश्यक पड़े आम ठार्ज आम के संकोच करवा ना आम शारीरिक सामर्थ्य नहीं कि किसी फिजिकल वर्क निश्चिंत भाव में करने आवश्यक एवं जो कार्य पश्चात आम मान निजस्व कि उद्देश्य न भगवान को समर्पण करी शरीर किसी कार्य करे तो हम शरीर प्रार्थना टू वर्क इज टू प्रे थ्रु बडी कार्य करिया माने शरीर मध्यम प्रार्थना करे कि फिजिकल वर्क आउ प्रेयर अफ दि बडी दीटा को मिसे कि देखा ना शारीरिक श्रम कर शरीर मध्यम भगवान को प्रार्थना करने दीटा भिन्न भिन्न प्रसंग शारीरिक श्रम कर मानने निजर गुजराण मेटे हू निजर कौन सी आवश्यकता मेटे हू बा निजर निजर उच्च आकांक्षा निजर अहंकार निजर कामना बासना जनित तृप्ति कौन सी शारीरिक श्रम को आम शारीरिक श्रम पर्याय रखिपर साधारण कर्म पर्याय रखिपर किंतु कर्मजोग हूँ भगवत चेतना पाखे निजी उन्मुक्त कर शरीर भगवान पाखे कर्म मध्यम प्रार्थना करने मान प्रत्येक अंग प्रत्यंग को आप मां को अफर करेंगे जो जो अंग द्वारा कार्य होंग गुड़ को भी मां को अफर करेंगे पूरा अफरिंग मीनस पूरा छोट शिशु पी जमी आम फुलटे नहीं कि मां पाखे थो छुए निजर अंगुी गुड़ को मां को समर्पण करने प्रार्थना कर निजर मस्तक निजर हस्त निजर पाद सबकि कल्पना करी हृदय मां को मां को गोटी गोटी डाक दबा यही जंत्र गुड़िक तोर कार्य नियोजित हाँ जाऊँ मुस्त को तो पाखे अफर कर समय हृदय मां को स्मरण करने कार्य कर सारापर मां को अफर करने कार्य टी कार्य निंदा प्रशंसा केवे भी आशा करें आठ कार्य को नहीं जदि निंदा आसला भी मां को अफर करने प्रशंसा आसिले भी मां को अफर करने कार्य टी मां सेवा हिसाब से आहरी चमत्कार भाव कर प्रयास आम सब धीरे धीरे से कार्य टी परवर्त समय जो तो आम चेतना टी प्रस्तुत हो शरीर तरफ रु गोटे निष्ठापर प्रार्थन परिणत हो आधार कर धीरे धीरे शरीर दिव्य शक्ति दिग्वे उन्मुक्त हम दिव्य प्रभाव में प्रभावित हम एवं निरंतर भगवान को अनुभव करने शरीर मध्य भी आस्पृह आस ये गोटे दिग केवल आम माँ को कथागुड़ी संपूर्ण भाव में एवं भी आलोचना करना धीरे धीरे माँ आहरी स्पष्ट करेंगे किपर शरीर मध्यम आस्पृह हाब शरीर मध्यम किपर प्रार्थना हाब शरीर प्रभाव भगवत दिव्य प्रभाव में किपर शारीरिक चेतना टी सब रे विषय आम आग को माँ को भिन्न भिन्न बाणी को आधार कर बुझाप चेस्ट करवा शरीर मध्य भी बेले बेले सन्देह थाए जहाँ गोटे शरीर दुर्बलता तामसिकता आलस्य पर विमुखता ये सब गोटे गोटे शरीर दुर्बलता जहाँ को त्याग करने बिना के शारीरिक साधना हो पार ना तो लास्ट कथा टी आम आलोचना करने माँ को प्रश्न कर प्रभु जो कथा कौन तुमको प्रत्याख्यान करने को पड़ो शारीरिक चेतनार तामसिकता आलस्य पर विमुखता ये जो त्याग कर संपर्क में प्रभु कही तो माँ को प्रश्न कराला जे माँ मुझ मोर तामसिक प्रकृति को किपर त्याग कर शरीर तो माँ से जगार कही के संभव हम थ्रु रेगुला फिजिकाल एक्सरसाइज जो निमित शारीरिक व्यायाम आम कर तो धीरे धीरे शरीर तामसिकतार प्रभाव कमी 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 जीवर शरीर परवर्त समय प्रस्तुत हम आम ये सब प्रति टे गुत्व दवा शारीरिक एक्सरसाइज फिजिकाल एक्सरसाइज कई कई ये प्रश्न भी करती आम बयस अधिक 
किंबा किछि किछि शरीर रो इनकैपेसिटी बा किछि किछि शरीर रो त्रुटि भी परिलेखित हलाणी उदाहरण स्वरूप कार कार बैक पेन अछि कार कार नी पेन अछि किछि जॉइंट पेन थाए ए सब कारण रो किछि शारीरिक व्यायाम करबा संभव होउनी बा एहा सत्य भी कोनो शारीरिक व्यायाम प्रति हम माने गुरुत्व दबा आवश्यक हमें एक कथाटी जानि सदर का जो कथाटी पूज्य प्रणव दा एवं मां को जीवन सहित संपर्कित ए दिव्य लीला माध्यम रे श्याम मान का सामना रे भी एहार एक झुलंत उदाहरण रखिछन मां जते बेले संपूर्ण भाव रे बेड रिडन हो जायथले माने श्याम मान को पै कोन न करछन आपन सीधा करन मां को शरीर रे ए अवस्था रो पै आमे माने ही दाई जे पृथ्वी रे अज्ञानता मां को शरीर रे ही शरीर रे ही अकुमुलेट होतला एवं तार कारण रो एते कष्ट तंग भोगिय पडुतला मा संपूर्ण हाबरे निस्तेज अवस्था उ चली गेले बेड रिडन हे गेले आ बेड रो उठी पर नांती तार कारण रो मांकर शरीर रो पछ भाग रे बेड सोर भी हेतला आपण कल्पना करंतु से मुहूर्त रे बी प्रणव दांकर सहायता रे मा फिजिकल एक्सरसाइजस करूतले मा प्रणव दांक कहितले ए समय आसीबो मते व्यायाम रे सहाय्य करबो मा हात गोड पेट छाती रे व्यायाम तथापि से समय रे भी करूतले आमर शरीर रो सामर्थ्य अनुसार किछि ना किछि हम निश्चिंत करबा व्यायाम चेयर रे बसी कि भी करा जाय पारे बेड रे बसी कि भी करा जाय पारे आ जदि सेपरी अवस्था हमर मान का नहीं तो निहाति कम रे गुटी घंटा चलीबा पछे हो किबा कोनो सुखम व्यायाम पछे हो निश्चिंत भाव रे हमें शारीरिक व्यायाम किछि समय करि ताकू मां को निश्चिंत भाव ऑफर करबा एति प्रति हमें सब बेले सचेतन होबा लास्ट कथा टी गोटे उदाहरण माध्यम रे म आपन मान को टिके एनकरेज करे पे चाहि भी मोनि जुगु भी से उदाहरण टी सब बेले उत्साहित करे असम रे जने सीनियर साधक थिले से बे सरर त्याग कर कर सार छंती से उचन वेद प्रकाश छि आपन माने निश्चित भाव रे भलो भाव रे ताको जानि थिबे से सरर त्याग करबा समय रे असम रो ट्रस्टी थिले पांच जन ट्रस्टी को भितर जने एवं डाइनिंग इंचार्ज भी थिले वेद प्रकाश जी को मु निजे देखि छी आपण माने भी निजे देखि थिबे जे वेद प्रकाश जी जते बेले ताकर शरीर गुटे अधा अंश भी फंक्शन करनथला ताकर मस्तक ठी सीधा हेई पारे नाही से कारण रु ताकु पाइप माध्यम रे खाइया पे दिया जे खाई परन नाही ताकर गोड ठीक से फंक्शन करनथला सेति पय से व्हील चेयर रे जीवा आसीबा करनती ताको जणे साधक सहायता करबा पय थानती जा आवश्यक पडे तां सहाय्य करनती से समय रे भी आपण माने अति अर्ली मॉर्निंग रु अर्ली मॉर्निंग रु समुद्र पाकु चलि जिवे किबा आफ्टरनून समय रे इवनिंग समय रे सि गोडे ट्राइसाइकल थाए जो ट्राइसाइकल को निजे हाथ को व्यवहार करे चलांती एवं समुद्र पाखरे फिजिकल एक्सरसाइज करनती निजर पाद कुटी किसे मूवमेंट करनती जहा जहा तांको तरह संभव से निश्चिंत सकाळ एवं संध्या रे व्यायाम करन मु जते बेले घटना टी देखिली एवं एहार सूचना अन्य मानक तरफ प्राप्त करली वास्तव रे बहुत अद्भुत गोटा प्रकार प्रेरणा मिलीथिला जे एपरि परिस्थिति रे जदि फिजिकल एक्सरसाइज करा जाय पारुची ताले आउ एक्सट्रीम कंडीशन कोन हेई पारे जे हम कहबा हम फिजिकल एक्सरसाइज करि परबा नै बोली गोटे जा कोय जे मोस्ट ब्राइट दे द ब्राइटेस्ट एग्जांपल हम कहि परबा तंती ए उदाहरण माध्यम रे हम निजु को उत्साहित करबा एवं शारीरिक साधना प्रति निजु को सचेतन करबा एवं अभ्यास करबा समस्त मातृ संतान मान को प्रणाम जणौ छी मातृ चरण रे कृतज्ञता रूपक प्रणाम समर्पण करी आज रे आलोचना टिको एठो कुछि समस्त बन्दे मातरम ए